हाई एंड वेलकम टू डीप लर्निंग फ्राम स्क्रैच एंड ऑल्सो वेलकम टू दी फादर्स एंड यूट्यूब चैनल उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे मिजाज में होंगे प्रीवियस सेशन के अंदर हमने ऑटो इनकोडर के हवाले से बात की कि ऑटो इनकोडर क्या है और किस तरह से उसका आर्किटेक्चर मौजूद है और उसके स्ट्रक्चरल डेफिनेशन को भी हमने डिस्कस किया इस सेशन के अंदर हम डिफरेंट वेरिएशन जानेंगे ऑटो इनकोडर के लेकिन उससे पहले बताते चलूँ कि जितने भी इससे रिलेटेड वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं आप यूट्यूब पर आने के बाद फाद हुसैन सी के जरिए से मुझे सर्च कर सकते हैं और उसके बाद मेरे यूट्यूब चैनल पर आने के बाद आप प्ले पर आएंगे और यहाँ पर वो तमाम वीडियोज़ मौजूद हैं इसके अलावा जो भी कॉन्टेंट रिलेटेड मटेरियल कोड या फिर प्रेजेंटेशन स्लाइड होती है वो मेरे ब्लॉग पर मौजूद है फाद हुसैन सी एस ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम यानी फाद हुसैन सी एस से सर्च करने के बाद भी आप मुझे ढूंढ पाएंगे गूगल पर उसके बाद आप इस ब्लॉग पर जाएंगे सेपरेट टैब एक डीप लर्निंग का मौजूद है जिसमें तमाम कॉन्टेंट मौजूद हैं आप क्लिक टू डाउनलोड करके उसको यूज़ कर पाएंगे तो सबसे पहले टाइप्स पर जाने से पहले मैं वेरिएशन की बात करना चाहूँगा कि ऑटो इनकोडर बहुत स्ट्रॉग एक मॉडल है डीप लर्निंग का जिसके डिफरेंट वेरिएशन विच मीन डिफरेंट टाइप्स मौजूद हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे हम पहले समझने की ये है वो है ओवर कम्प्लीट ओवर कम्प्लीट विच मीन हद से ज़्यादा इस इमेज के अंदर सबसे लेफ्ट साइड पर जो हमारे पास इमेज मौजूद है वो एक सिंपल ऑटो इनकोडर मॉडल की है जिसके अंदर एक इनपुट एक हिडन और एक आउटपुट लेयर मौजूद है तो सबसे पहली बात की है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि हमारे पास जो हिडन लेयर के नोट्स की क्वान्टिटी है वो हमारे इनपुट के बराबर या उससे ज़्यादा हो तो बिल्कुल ऐसा मुमकिन है कि हम अपने इनपुट नोट्स की क्वान्टिटी से ज़्यादा अपने हिडन लेयर्स रख सकते हैं और उससे उसके बराबर भी रख सकते हैं जो इनपुट है और उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं क्यों रख सकते हैं और उससे क्या फ़ायदा है वो सारी चीज़ें हमें अपकमिंग इस वीडियो में ही आखिर तक हमें समझ में आ जाएगी लेकिन वन ऑफ़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर समझने की ये है कि ऐसे बहुत से सीनारीज़ डेटा सेट के हो सकते हैं जहाँ पर हमारे नंबर ऑफ़ फीचर्स जो हैं वो हमारे इनपुट नोट्स पर ज़्यादा हों जिसके लिए हमें हिडन नोट्स पर ज़्यादा नोट्स की क्वान्टिटी की ज़रूरत पड़ सकती है लिहाजा इस ओवर कम्प्लीटनेस से हमें पता चला कि ऑटो इनकोडर के अंदर डिफरेंट वेरिएशन है जो हमारे नोट्स के फीचर पर बेस कर रही हैं और इसी वेरिएशन के बेस पर डिफरेंट टाइप्स के ऑटो इनकोडर एग्जिस्ट करते हैं तो ए टाइप के ऑटो इनकोडर्स के टाइप्स को आ, हम डिस्कस करेंगे लेकिन इस सेशन पर मैं कोशिश करूँगा कि फोर टाइप्स और नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं रेस्ट ऑफ द फोर टाइप्स आपसे डिस्कस कर पाऊँ वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के ऑटो इनकोडर के ना सिर्फ हम डेफिनेशन को समझें बल्कि उसके स्ट्रक्चर को भी जाने वाजह रहे कि अगर आप अपने एक कम्प्लीट डेटा सेट पर जो भी प्रॉब्लम्स आपके पास मौजूद हैं और आप ऑटो इनकोडर के इन एट टाइप्स को अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एंड वर्किंग इस्तेमाल करते हैं तो आप एक बहुत अच्छा रिसर्च पेपर जनरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्टडीज़ तो स्टार्ट करते हैं जैसे कि स्लाइड पर आप देख रहे हैं कि एट टाइप्स ऑफ द ऑटो इनकोडर मौजूद है स्टैक डिनोइजिंग स्पार्स डीप कॉन्ट्रैक्टिव अंडर कंप्लीट कॉन्वेंशनल एंड वेरिएशनल ऑटो इनकोडर तो सबसे पहले बात करेंगे स्टैक ऑटो इनकोडर की एज अ नेम से जस्ट स्टैक ऑटो इनकोडर ऐसा ऑटो इनकोडर है जिसके अंदर हमारे इनपुट्स एंड आउटपुट नोट्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है जो इस बात को इंडिकेट कर रही है कि हमारे पास जो इनपुट डेटा सेट है उसमें नंबर ऑफ़ फीचर्स ज़्यादा हैं यही वजह है कि हमें नोट्स की क्वांटिटी ज़्यादा रखने की ज़रूरत हो रही है वाजह रहे जो हमारे पास वाजह रहे कि जो स्टैक ऑटो इनकोडर है यहाँ पर हमारे हिडन नोट्स की क्वान्टिटी हमारे इनपुट और आउटपुट से कम है लेकिन नंबर ऑफ इनपुट्स नोट एंड आउटपुट्स नोट वेरिएशन के साथ मौजूद है जो नंबर ऑफ़ फीचर को इंडिकेट कर रहा है अनफॉर्चुनेटली uh, हम जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे तो हम स्टैक ऑटो इनकोडर को ही इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर हम देखेंगे कि हम किस तरह से एक रिकमेंडेशन uh, सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं जिस तरह हमने बोर्ड्स मैन मशीन पे भी uh, किया था ओके सो अनदर वन इज़ डिनाइजिंग इन दी डिनाई डिनाइजिंग ऑटो इनकोडर यहाँ पर हम uh, ये uh, एक ऐसे रेगुलाइजेशन मैथड को देखते हैं जिसके ज़रिए से हम देखेंगे कि हम अपने ऑटो इनकोडर को किस तरह से रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि वो हमारे इनपुट नोट्स और आउटपुट नोट्स के दरम सो हाउ डज़ इट वर्क सो पॉइंट नंबर वन पे बताया जाता है कि डिनाइजिंग ऑटो इनकोडर क्रिएट अ करप्टड कापी ऑफ द इनपुट बाई इंट्रोड्यूसिंग सम नॉइसिस यानी हम अपने इनपुट नोट के साथ एक करप्टड कापी ऑफ नोट्स इनपुट एड करेंगे जो कि नॉइस को इंट्रोड्यूस करेगा दिस हेल्प टू अवॉइड द ऑटो इनकोडर टू कापी द इनपुट टू द आउटपुट विदाउट लर्निंग फीचर अबाउट द डेटा यानी हम इस चीज़ से प्रिवेंट करना चाहते हैं इसे कि जो हमारे नंबर ऑफ इनपुट नोट्स हैं और आउटपुट नोट्स हैं अगर वो सिमिलर क्वांटिटी के साथ मौजूद है तो ऐसा ना हो कि इनपुट से डायरेक्टली रीड होता हुआ डेटा आउटपुट पे चला जाए जो इस बात को शो करे कि इसमें लर्निंग नहीं हो रही हिडन नोट से
uh, towards a lower dimension manifold which describe the na natural data to cancel out the added noise yani jo additionally hamare paas last node hoga wo un tamam cheezon ko lower dimension par kya karega remove karega cancel karega taaki directly hamare paas wahi output data aa jaye jo input tha theek hai is cheez ko hum snap se samjhenge in tamam points ko to jaise input ki baat hui main sabse pehle snap se bata raha hu aur sath hi sath niche hum ek auto encoder bhi create kar lenge roughly taaki us cheez se bhi samajh mein aaye to sabse pehle originally ek image maujood hai hamare paas is image pe jo noise layer hai wo yahan par add ki gayi aur uske baad ise encode kiya gaya yani originally image ye ban चुकी है ठीक है इनकोड किया इनकोडेड डेटा आया उसके बाद डिकोड करने के बाद हमारी वही इमेज आ गई जो इससे मैच कर रही है अच्छा यहां पर इस चीज को ऐड करने का पर्पस ही ये था ताकि ये डायरेक्टली अपने नोट्स के फॉर्म पर एक दूसरे को कॉपी पेस्ट ना करें जब हम नोट्स ड्रॉ करेंगे उस चीज़ से हम प्रिवेंट करना चाह रहे थे और यही चीज़ पॉइंट पे बताई गई है तो मैं नीचे ऑटो इनकोडर के जो स्ट्रक्चर है उसे ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि बात समझना और भी आसान हो सो हेयर इट इज आई ड्रॉ सम रफली इमेज ऑफ ऑटो इनकोडर इसमें हमारे पास जो राइट दिस लेयर है ये इनपुट को शो कर रहा है दिस लेयर हिडन एंड दिस विल बी आउटपुट यहाँ पर ये जो नॉइजी नोड्स हमने यहाँ पर ऐड करवाया है ये वो एडिशनल नोड है जो डिनाइजिंग ऑटो इनकोडर का अपना एक इनिशियल या इनिशिएटिव लेवल ऑफ लेयर है जिसके ज़रिए से हम जो डायरेक्टली uh, रीडिंग का uh, जो यहाँ पर कॉपी पेस्टिंग का जो प्रोसीजर क्रिएट हो सकता था उस चीज़ से हमने रिस्ट्रिक्ट करने के लिए यहाँ पर ऐड करवाया है क्योंकि यहाँ पर इनपुट नोट की क्वांटिटी आउटपुट और हिडन तीनों की सेम है तो ये जो लेयर है जिस पर मैंने दो नोट्स पर जीरो जीरो और एक पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पर जो रेगुलाइजेशन मैथ टेक्निक है वो इस बात को इंडिकेट करेगा कि जब जब कोई इनपुट डेटा इस मॉडल पर ट्रेनिंग के लिए आएगा तो रैंडमली उसके कुछ नोट्स की वैल्यू ज़ीरो इंडिकेट हो जाएगी तो इससे ये पता चलेगा हमें या मॉडल को कि जो ट्रेनिंग होगी वो ज़्यादा सफिशेंट ऐसे मानों में हो सकती है कि हर दफ़ा कुछ रैंडमली वैल्यूज जब नोट्स की जीरो होंगी तो वो डिसेबल हो जाएगा और जब वो डिसेबल हो जाएगा तो डायरेक्टली इस नोट की लर्निंग इस नोट से डायरेक्टली ना नहीं हो पाएगी बल्कि वो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ऑडो इनकोडर कुछ एडिशनल फीचर को रीड करेगा इस नोट के जरिए से और उसके बाद सो ऑन वो आगे की तरफ अपने डेटा को लेकर जाएगा जिससे ये रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी और हमारी ट्रेनिंग वैलिड हो पाएगी होपफुली आपको बात समझ में आई होगी कि डिनाइजिंग ऑटो इनकोडर क्या है और वो किस तरह से वर्क करके आ, अपने आ, अपनी ट्रेनिंग को प्रिवेंट कर रहा होता है कि डायरेक्टली कॉपी पेस्ट डेटा ना हो पाए आगे चलेंगे थर्ड हमारे पास स्पार्स ऑटो इनकोडर यहाँ पर इस टेक्निक को इंट्रोड्यूस करवाया गया जो स्टार्टिंग में मैंने ओवर कंप्लीट के हवाले से बताया था कि स्पार्स इनकोडर आपको ये फीचर देता है कि आपके जो हिडन नोट्स हैं उनकी क्वांटिटी आपके इनपुट से ज़्यादा होगी ठीक है इसकी वजह ये है कि ऐसे बहुत से सिनेरियोज हो सकते हैं जहाँ पर आपके डेटा सेट से आप चाहते होंगे कि मोर एडिशनल इन्फॉर्मेशन कंटेन होकर आपके हिडन पर आए जिसके जरिए से आप उसे डी कर पाएँ ठीक है तो ये भी एक रेगुलाइजेशन टेक्निक है एज लाइक द रेस्ट ऑफ द टाइप जो हम डिस्कस कर चुके हैं और इसके अंदर पॉइंट नंबर वन पे उसी चीज़ को बताया जा रहा है जो मैंने बताया कि स्पार्स ऑटो इनकोडर हैव हिडन नोट्स ग्रेटर दैन द इनपुट नोट्स दे कैन स्टिल डिस्कवर इंपॉर्टेंट फीचर फ्रॉम द डेटा ए जेनरिक स्पार्स ऑटो इनकोडर इज विजुलाइज वेयर द ऑब्सक्योरिटी ऑफ द नोट कॉरस्पॉन्ड विद द लेवल ऑफ द एक्टिवेशन स्पार्सिटी कॉस्ट एंड इज इंट्रोड्यूस ऑन द हिडन लेयर्स क्योंकि हम इस चीज़ को हिडन लेयर के अंदर लेकर आ रहे हैं और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जब हम इस चीज़ को फीचर इंट्रोड्यूस करने के लिए रिकवर करवाते हैं तो यहाँ पर रैंडमाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी ऐड होता है जो कि जिस तरह से अभी हमने प्रीवियस टाइप पे देखा था जिसके ज़रिए से हम क्या करेंगे कुछ नोट्स को डिसेबल करेंगे ठीक है क्योंकि यहाँ पर आ, हर नो क्वान्टिटी पर जब हमारे पास इनपुट डेटा आ रहा होगा तो ज़रूरी तो नहीं है कि जितने भी हिडन नोट्स की क्वान्टिटी है वो तमाम फैसिलिटेट हो हर दफ़ा कुछ नो, इनपुट नोट्स की वैल्यू ऐसे आएंगी जिसमें बहुत सारे एडिशनल फीचर होंगे तो तमाम जितने भी मोर देन इनपुट डेटा हिडन लेयर पर होंगे हमारे नोट्स पर वो तमाम के तमाम इन्फॉर्मेशन को कंटेन करेंगे कभी चार करेंगे कभी तीन करेंगे तो जि, जिस तरह से इन्फॉर्मेशन कंटेन होकर आ रही होगी उतने ही नोट्स हमारे हिडन लेयर पर जो कि इनपुट से ज़्यादा हैं फैसिलिटेट हो पाएंगे पॉइंट नंबर फोर दिस इज टू प्रिवेंट आउटपुट लेयर कॉपी इनपुट डेटा जैसे कि हम स्टार्टिंग से ही बात करें जब भी आप अपनी क्वांटिटी इनपुट से ज़्यादा बढ़ाएंगे तो इस बात का खदशा होगा कि डायरेक्टली वो इनपुट को रीड करके कॉपी ना करें तो इस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए हमने वहाँ पर रेंडमाइजेशन के कॉन्सेप्ट को भी रखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द डेटा जिस इनपुट नोट की जरूरत नहीं होगी वो वहाँ पर डिसेबल हो जाएगा स्पार्सिटी में भी ऑप्टेन बाय एडिशनल टर्म इन इन द लॉस फंक्शन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोसेस आइदर बाय कंपेयरिंग द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हिडन यूनिट एक्टिवेशन विद सम लो डिजायर्ड वैल्यू और बाय मैन्युअली जी
नोट्स हैं उनकी क्वांटिटी सिक्स है और इसी तरह आउटपुट की है तो ये सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कि हम एक ही लेयर लें और एक ही लेयर के अंदर टेन ट्वेंटी फिफ्टीन नोट्स को ऐड करा दें या दूसरा तरीका ये भी है कि हम मल्टीपल सेडन लेयर बनाकर उनकी क्वांटिटी मोर देन वन कर दें मोर देन सिक्स कर दें जिस तरह से इनपुट नोट्स में क्वान्टिटी है अब जैसे मैंने डेफिनेशन पे बताया आपको अभी प्रीवियस स्लाइड पे भी देख चुके देख चुके हैं कि इस रेगुलाइजेशन टेक्निक के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास इनपुट डेटा आ रहा होगा फॉर एग्जांपल उसमें जो क्वांटिटी है फीचर की वो इतनी है कि हम इन तीनों लेयर्स के अंदर जितने भी नोट्स हिडन के मौजूद हैं वो सारे फैसिलिटेट हो सकते हैं तो वो सारों को हैंडल कर लेगा इसी तरह से जब हमारे पास कोई ऐसा इनपुट डेटा आएगा एवरी स्टेप पर जिसमें आप समझते हो कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन जो सारे डार्क ब्लू पे यहाँ पर मौजूद हैं वो तमाम फीचर को कंटेन कर पा रहे हैं इसके अलावा जो बिल्कुल लाइट स्काई कलर में विच मीन वो डिसेबल हो चुका है अकॉर्डिंग टू दैट डेटा तो इसने क्या प्रिवेंट किया इस चीज़ को कि कॉपी पेस्ट ना हो सके और साथ ही साथ इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया कि क्या हम अपने ओवर कम्प्लीट जो ओवर कम्प्लीटनेस थी ऑटो इंक्रूडर की उसे यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल हद से ज़्यादा हम नंबर ऑफ नोट को यहाँ पर इस्तेमाल कर पा रहे हैं जिसकी अहम वजह यह है कि ऐसे बहुत से सैनारीज़ आपके इनपुट डेटा पर हो सकते हैं जहाँ पर आपके पास एडिशनली ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जो हिडन लेयर के लिए इम्पॉर्टेंट हो वहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके आप अपने डेटा को यूटिलाइज कर पाएंगे एंड नाउ लास्ट टाइप विच मीन फोर टाइप ऑफ दी ऑटो इनकोडर फॉर दिस सेशन ऑनली क्योंकि नए सेशन पर रेस्ट ऑफ दी फोर टाइप को हम डिस्कस करेंगे और उनमें से लास्ट पॉइंट यहाँ पर है uh, या लास्ट टाइप वो है डीप ऑटो इनकोडर डीप ऑटो इनकोडर हम जब बोर्ड्स मैन मशीन हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर मैंने रिस्ट्रिक्टेड बोर्ड्स मैन मशीन इसी तरह से डीप रिस्ट्रिक्टेड बोर्ड्स मैन के हवाले से बताया था जो काफ़ी एडवांस टॉपिक है ठीक है uh, तो मैं ब्रीफली यहाँ पर बताना चा, बताना चाहूँगा कि डीप ऑटो इनकोडर के अंदर नंबर ऑफ हिडन नोट्स की क्वान्टिटी एक से ज़्यादा होती है जबकि हमारे पास इनपुट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है तो डीप ऑटो इनकोडर कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल डीप बिलीफ नेटवर्क ठीक है दो जो उससे ज़्यादा या दो आइडेंटिकल जो डीप बिलीफ नेटवर्क हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है वन इज़ यूज फॉर इनकोडिंग एंड द सेकंड वन इज़ यूज फॉर डिकोडिंग टिपिकली डीप ऑटो इनकोडर हैव फोर टू फाइव लेयर्स फॉर इनकोडिंग एंड द नेक्स्ट फोर टू फाइव लेयर फॉर डिकोडिंग और इमेजिन के फोर टू फाइव लेयर्स किस तरह से क्रिटिकल काम कर रहा होगा यहाँ पर वी यूज अनसुपरवाइज लेयर बाय लेयर प्री ट्रेन ट्रेनिंग फॉर दिस मॉडल लेयर बाय लेयर अनसुपरवाइज प्री ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होगा जबकि पॉइंट नंबर फोर द लेयर आर रिस्ट्रिक्टेड बोर्ड्स मैन मशीन विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीप बिलीव नेटवर्क यानी जो लेयर्स हैं उसमें रिस्ट्रिक्टेड बोर्ड्स मैन मशीन भी इन्वॉल्व है जो कि बिल्डिंग ब्लॉक है डीप बिलीव नेटवर्क का प्रोसेसिंग द बैच मार्क डेटा सेट विच मीन मेन सेट अ डीप ऑटो इनकोडर विच यूज बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर ईच रिस्ट्रिक्टेड बोर्ड्स मैन मशीन सिमिलरली डीप ऑटो इनकोडर आर यूजफुल इन टॉपिक मॉडलिंग और स्टेटिस्टिकली मॉडलिंग एबस्ट्रैक्ट टॉपिक दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस अ कलेक्शन ऑफ दी डॉक्यूमेंट्स दे आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ द कंप्रेसिंग इमेज इन टू थर्टी नंबर ऑफ द वैक्टर विच मीन डीप ऑटो इनकोडर को डिफरेंट जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है जिसमें से हम कंप्रेसिंग इमेज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी तरह से कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है इमेज को देखने के बाद और भी बेहतर तरीके से आपको समझ में ये बात आएगी कि डीप ऑटो इनकोडर किस तरह से काम करता है और इसकी वर्किंग किस तरह से होती है सो हेयर इट इज़ योर इमेज इन विच आप देख रहे हैं कि हमारे पास इनपुट नोड और आउटपुट नोड यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है जबकि हमारे पास जो रेड कलर है वो नंबर ऑफ द हिडन नोट्स को जाहिर कर रहा है जो मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी और रिस्ट्रिक्टेड बोर्ड्स मैन के साथ uh, उसके स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए मौजूद है इट्स विल वेरी एडवांस टॉपिक और मैं एडिशनल रीडिंग के लिए आपको कुछ चीज़ें ज़रूर दूंगा जो नेक्स्ट सेशन के लास्ट में आपको दूंगा जिसके जरिए से आप इसके बिहाइंड मैथ्स जो मौजूद है अब उसे भी रीड कर पाएंगे uh, ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है और यकीनी तौर पर थोड़ा सा वक्त दरकार है और एडिशनल रीडिंग की ज़रूरत है जिसके जरिए से आप ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एडिशनल अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे थैंक यू